Честита баба Марта, приятели, бъдете здрави и румени и засмени. Честита баба Марта. Честита баба Марта. Честита баба Марта. Grab some of this. Is it good? Yeah. Okay, it's called Lukanka. This one is Lukanka and this is Sujuk. And this is Lutenica. Thank you for writing this. So this is gone bad and this is gone bad. So don't eat them there only for display purposes. <laughs> yeah, I should have, but I didn't. And it's too late now. Тези неща умряха, защото не ги държаха в хладилника. Ням, ням. Това е интересна комбинация. Това, че споменах, има някои културни разлики и покрити. Бихме си качили картина на Дева Мария Исус в туалетната, като се свържа с HR, когато намеря някоя така. Обитовено ги мах и преместват в асансьора при мен. How many millions? 1.3 billion Chinese people. Yeah, so today is the day that we can really feel that. Днес е деня, който се нарича Ден на фенерите. И всъщност по традиция в китайските домове на този ден са се палили традиционните фенери. И това не са тези фенери, които летат нагоре в небето, а са нормалните фенери. И с този ден се завършват традиционните китайски празници на пролетния фестивал, който продължава две седмици. А в чом се стои цел празнавание етъл празника? Не на каком языке сказать? На каком хочешь? Это последний день празднования Нового года. В этот день обязательно, ну такой последний семейный сбор. Когда семья вся китайская вместе кушает, у них есть специальная еда, они едят рисовые рисовую лапшу, но да. в каждой провинции китайская разная другая, ну, абсолютно разная еда может быть на этот день. Да. И, в общем, они собираются, а дети обязательно должны играться с красными фонариками. И в доме тоже зажигается красный фонарик, обязательно. Ага. И после этого можно, уже после этого дня можно снимать все новогодние украшения. Ясно. Я не знаю, куда мы идем, так что Я тоже не знаю, куда. И зачем мы это делаем? Тоест ние не знаем къде отиваме и защо го правим и какво се застои празнуването, но изглежда, че тази цялата улица, колкото и да е огромна, е пълна с хора. Това не е съвсем прямо отбелязано, малко се чувстваш като сред зомбита, които са тръгнали на някъде. Да, такой очень зомби, very very serious зомби. Това не си тръгна и аз останах сам. Има нещо, което се нарича агорафобия, аз никога не съм го изпитвал до сега. И усещането е много интересно да си сред толкова много хора, които отиват на някъде и всъщност ти нямаш много място за мърдане. Фестивал на фенерите звучи много хубаво, все едно трябва да има такива от тези китайските фенери. Но няма никъде. За сметка на това на всякъде има флоерверки. Аз обаче успях да си намеря едно много спокойно място на един остров. И с един си мисля, защото трябва да измисля дали да остана в Китай още. Трябва да реша дали освобождавам апартамента или не. Знам само, че искам да прекарам лятото с Зопо. От друга страна, защо пък да не изкарам повече време тук? Мисля, че може би дори не съм в правилното настроение за взима на решение, защото откакто се прибрах от България, има и някакво тъжно напоследък. Не знам какво искам да направя в момента. Може би ще го отложа за по-късно просто. Толкова много пожарни в целия град и никой никъде нищо не пали, а толкова жалко, защото на всякъде целия свят пали китайски фенери и прави квили не пожари, а тук където човек очаква да види нещо такова, няма.
Uh, today we are going to Gu Shan oh Mountain, yeah. right? which means wrong mountain, right? Yeah, <laughs> wrong mountain. <laughs> so we're going to wrong mountain. Тази жена се опитва да продава Библия на будийски монах в момента. What do you think it's gonna happen? You can actually sit down here. Yeah. Let's wave to these guys. Hi. But it's a beautiful view, it's, it's, isn't it? It's, 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 <laughs> you can almost see the city from here because of all the fog. They're so cute. So they use them for carrying bricks? Yeah, yeah. donkeys in China, yeah. For carrying things. Why doesn't the dog carry any bricks? It should carry at least one brick. The dog is a supervisor. <laughs> ah, okay. But the dog in China, it says Wang, right? Uh, it doesn't say... Yeah, it doesn't say Wang. It okay. Says, wong, 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 wong. What, what does it say in Belarusian? Ho 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 ho. Russian is gov. Gov 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 gov. Uh -huh. In Bulgaria the dog says bow. 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 And what does it say in Egypt? Homor. Homor? <laughs> this is what the... <laughs> Wait a second, wait a second. This is what the dog says yeah. in Egypt? Homor? So it's like homor, homor, homor. Why your name, you know? <laughs> the other one horse? Yes. Hoso. Hosor. Okay, okay. Amor, Hosor. We give a name. You give a name to the cat when you call it, but if you if there's a cat you don't know and you want to call it, how do you call it? Habibi. Kata Tali. And how do you call it in Belarus? I need peace, peace, peace in Bulgarian. Ah, meow. This makes sense actually. It makes the most sense to call it meow, right? Whoa, 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 wait. So in Guangdong, uh -huh. you yeah. eat cats? Yeah, and you can eat dogs. And, and you, dogs? Oh. You put uh, what, what human blood in the hot pot. <laughs> 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 I know that even in some, some, some minority in China eats, eats the placent. Like after you give birth, the woman is supposed to eat her own placent. <laughs> Yeah, yeah, that makes in, sense in because it's a very has like Asian yeah. village. Like Stem cells. Yeah. Uh. Leave it here. Leave it here? Yeah. Leave it here. Can we make sure that we're sure that this plane is a man? This mountain got balls. Yeah. <laughs> 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 Gulin, uh -huh. and it has a church because this town was built by foreigners, correct? Yeah, it's town. And there was a dance hall in the park. Dance hall? Uh huh. For foreigners to dance there. Were they Egyptian? <laughs> because you did this. Uh, Egyptians. You should know how Egyptians work. I shouldn't no, be explaining to you. Bulgarian will actually teach us how <laughs> Egyptians work. How Egyptian work. Okay, okay, so you have to stand in profile. Your body is in profile and your arms are like this. Like you're holding something. <laughs> yes, very good. But that's it. That's it, Dati. Okay. Yeah. Cool. yeah, just go. <laughs> and you? What am I gonna do? I just walk? Walk like a Chinese person. And the Russian, I'll yeah, walk the Russian. Like... <laughs> you walk like a Russian, come on. <laughs> Wait, like you're saying that Cleopatra is not called Cleopatra in Egypt? Yes, it's Cleopatra. Not Cleopatra. Cleopatra is different. Cleopatra, Cleopatra not Cleopatra. Kill you? It's uh, it's kill you. Yes, <laughs> right. Cleopatra. 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 So is this traditional Chinese architecture? Definitely not. <laughs> the same building from the other side and now it looks like more traditional than before at least. What's wrong with it? I think it's not sleeping, its eyes are open. Hey, what's wrong with you? Maybe he's nesting. He's laying an egg I think. Yeah, but 
това дърво е на 1300 години. И в този ред на мисли днес е 3 марта, така че честит национален празник. Го хед! So there were no buses anymore, but we managed to get into this car. We went all the way up there on foot. And we are still alive. <laughs> For now. And he only had one little burger in the morning. Actually, and he survived. There is no fourth floor on this building. It's three, and then it's three A. It is, but. And this is because the Chinese don't like the number four, that, right? Because it sounds like that. Mm -hmm, mm -hmm. Uh huh. So they don't have four in some of the buildings. Uh -huh. They're making fun of me because today is the third of March, which is the national holiday, and we are in a Turkish <laughs> restaurant, which may be not the best combination. <laughs> but yeah. Надявам се, че няма да ми се смеете и да ме мразите много вкъщи. Слушаме на ред. И една седмица по-късно мисля, че това е третия Исус, който намирам в туалетната. Ето, аз им пиша да ги свалят, те се появяват после в асенсиора. Което е доста по-добра метафора, защото нали асенсиора, всъщност асенсиора мога да води на горе и на долу, така че... Тук ще договорих една колежка и тя каза, вие европейците сте някакви много такива приключенски настроени и винаги се оправяте на всякъде. Тя вижда някаква част от европейците, които също си идват в Китай. Тя вече е тази част, която е приключенски настроена и може да се оправи и така нататък. Тези, които не могат, те си стоят в Европа и тя не ги вижда. Боже, вижте тази жълта диня! Прилича на истинска малка диня, нещо като черри диня може би и вътре е жълта. Хм, няма вкусна диня. Нямам представна към вкус това. Има консистенцията на диня, но не и вкуса. Беше круша. Круша и може би малко репичка. Супер странен вкус за диня, но от такова е положение. Както обикновено, когато се прибирам в 4 часа сутринта и на всякъде по улиците вече са разположили базара за всякакви храни. Не знам, защото винаги си го причинявам, но ето завърших единия проект, който работех по цели нощи и започнах доброволно друг. Опитам се да завърши един кратък филм, който бях започнал, всъщност който беше готов от много време. Сам просто трябваше да довърша интро и аутро анимации така, като иска. А сега има един крайен строк за един фестивал, където искам да попадне филма. Надявам се, че ще стане. Имам 4-5 дена да го довърша и работи трескав. Това се получи яко. Топът поне вече не е съвсем непозната територия за мен. И всички са с някакви такива малки моторчета, триколки с ремаркета, пълни с зеленчуци. И по същия начин, както държат зеленчуците на пълна, така държат и месото всъщност. Седем часа сутринта, хората започват да идват на работа скоро. Аз съм още в офиса, но съм много щастлив, защото цяло нощ се борих с някакви технически проблеми, обаче накрая се справих и половин час след крайния срок за фестивала съм си изпратил вече филма. Мисля, че това едва ли ще е проблем и съм просто много щастлив. Защото имаше момент в който бях загубил надежда и просто мислих се превера вкъщи и да спа и след това реших, че ще остана до края и ще направя каквото мога. И това се отплати напълно. Дори да не се получи там вече по някакви други причини, аз знам, че аз съм направил каквото съм могъл. Свършил съм си работата моята и наистина се чувствам много доволен в момента. Много лесно може да се откаже човек. Много лесно си казваш, окей, не мога повече... Точно защото не се отказах. Сега мога да съм тук на този покрив рано сутринта, когато хората още се събуждат за работа. 
а пък казва, че съм доволен. Другия въпрос, че по филма има още работа. И няма идея как ще издържа днеска на работа. Нямам никаква идея как ще издържа днеска на работа. Но хубавото е, че е петък. Само 8 часа. И точно когато човек си помисли, че няма повече Исус и Богородица в туалетната... Трябва да пише на Таня да ги премести.